ஹை ஃப்ரெண்ட்ஸ் திஸ் இஸ் ஷோபா ஃப்ரம் கிருஷோபா அகாடமி ஸோ இன்றைக்கி நம்ம வந்து இந்த வீடியோ பதிவில் டிஎன்பிஎஸ்சி அதாவது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் நடந்த டிஎன்பிஎஸ்சி ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பரில் இருந்து உங்களுக்கு சயின்ஸ் மட்டும் நான் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் கிட்டத்தட்ட சயின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு முப்பத்தி ஏழு கொஷின்ஸ் வந்து உங்களுக்கு சயின்ஸ்லேருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா அதாவது ஆறு பேப்பர் வந்து நடந்தது ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவில் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் வந்து நடந்தது அந்த சிக்ஸ் எக்ஸாம்ஸ்லேருந்து நமக்கு தேர்ட்டி செவன் கொஷின்ஸ் வந்து சயின்ஸ்லேருந்து வந்திருக்கு அந்த தேர்ட்டி செவன் கொஷின்ஸையும் நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஓகே ஃபர்ஸ்ட் கொஷினுக்கு போகலாமா ஃபர்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் மரபணுக்கள் மரபணுக்கள் மற்றும் குரோமோசோம்களில் ஏற்படும் திடீர் மாற்றம் அழைக்கப்படுவது இந்த மரபணு அந்த குரோமோசோம்லாம் இருக்குல்ல அதில் டக்குன்னு ஒரு மாற்றம் ஏ ஏற்பட்டுச்சுன்னா அதை எப்படி அழைப்பாங்க அதுதான் கொஷின் ஓகேங்களா இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா சடன் சேஞ்ச் ஆஃப் அ ஜீன் ஆர் குரோமோசோம் ஃப்ரம் ஒன் ஃபார்ம் டு அனதர் இஸ் கால்ட் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூட்டேஷன் இங்கிலீஷில் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சடுதி மா ஸோ இங்கிலீஷில் வந்து மியூட்டேஷன் தமிழில் வந்து சடுதி மாற்றம் ஓகேங்களா சடுதி மாற்றம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷினுக்கு போகலாம் ஃபஸ்ட் கொஷின் முடிச்சிட்டோம் நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்களேன் இந்த கொஷின் வந்து ஜெனட்டிக்ஸ் மரபியல் அப்படின்ட்டு ஒரு பாடத்திலிருந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஜெனட்டிக்ஸ் அப்படின்ற பாடத்திலிருந்து நமக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் கீழ் காண்பனவற்றுள் எந்த கிரகம் கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி சுற்றும் ஓகேங்களா விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் பிளானட் ரொட்டேட்ஸ் ஃப்ரம் ஈஸ்ட் டு வெஸ்ட் எந்த பிளானட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வீனஸ் அதாவது வெள்ளி வெள்ளி கிரகம் தான் வந்து கிழக்கிலிருந்து மேற்கு நோக்கி சுற்றும் ஓகேங்களா இது வந்து உங்களுக்கு பேரண்டம் அதாவது ஒரு டாப்பிக்கே இருக்கும் உங்களுக்கு ஓகேங்களா பேரண்டம் அப்படின்ட்டு அந்த டாப்பிக்லேருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு கேட்டிருக்காங்க ஓகே நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் அப்படின்ட்டு இங்கிலீஷில் இருக்கும் அதுலேருந்து தான் வந்து இந்த கொஷின்ஸ் வந்து ஷூட் அவுட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ ஜெனட்டிக்ஸ் நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இதெல்லாம் நோட் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் முக்கியத்துவம் அதிகமாக கொடுத்து நீங்கள் படிச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் கொஷின் பாருங்கள் லேர்னிங் ஆஃப் சயின்ஸ் மெயின்லி ஹெல்ப்ஸ் அ லேர்னர் டு டெவலப் அதாவது அறிவியலை கற்பதால் கற்பவர் வளர்த்து கொள்வது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மனிதன் அறிவியலில் அணுகுமுறை அதாவது சயின்டிஃபிக் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் மைண்டு இந்த வ கொஷின்ஸ்லாம் எங்கேருந்து அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்காகவே இருக்கும் சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா அந்த டாப்பிக்லேருந்து தான் உங்களுக்கு இந்த கொஷின்லாம் எடுத்திருக்காங்க சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அண்டு சயின்டிஃபிக் டெம்பர் அப்படின்ற மாதிரிலாம் இருக்கும் ஒரு டாப்பிக்கு இதுக்கு வந்து நமக்கு சிலபஸில் என்ன லெசன் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பர்டிகுலராக எந்த லெசன்லேயுமே வந்து நமக்கு டெப்த்தாக எதுவுமே கொடுக்கல ஆனால் இந்த டாப்பிக்லேருந்து தான் இந்த கொஷின் வந்து நமக்கு இங்கே கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் வாட் இஸ் த வேக்சின் கிவன் ஃபார் போலியோ அதாவது போலியோவிற்கான தடுப்பூசி என்ன எந்த வேக்சின் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐபிவி அண்ட் ஓபிவி ஓகேங்களா இந்த இந்த வேக்சின் தான் வந்து போலியோக்கு வந்து அவங்க போடுறது போடுறது சரிங்களா தமிழில் பார்த்துடலாம் என்ன வேக்சின் நேம் அப்படின்ட்டு மந்தமாக்கப்பட்ட போலியோ தடுப்பு மருந்து மற்றும் வாய் வழி போலியோ தடுப்பு மருந்து இந்த ரெண்டு தான் வந்து நமக்கு போலியோக்கான வேக்சின் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்க டிடெக்டிவ் ரீசனிங் என்ஹான்சஸ் த ஸ்பீட் அண்ட் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் வாட் ப்ராப்ளம்ஸ் என்ன ப்ராப்ளம் அதாவது பிரச்சனைகளை வேகத்தையும் திறனையும் பகுத்தறிதல் ஆய்வு திறன் மேம்படுவது எது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா தீர்ப்பதில் அதாவது இன் சால்விங் இந்த கொஷின் வந்து எதுலேருந்து எந்த இதிலேருந்து எடுத்திருக்காங்க அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பவர் ஆஃப் ரீசனிங் அப்படின்ட்டு ஒரு டாபிக் இருக்கும் ஓகேங்களா அந்த டாப்பிக்லேருந்து தான் வந்து உங்களுக்கு இந்த கொஷின் வந்து உங்களுக்கு எடுத்திருக்காங்க இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இன்கேஸ் வந்து உங்களுக்கு சேம் கொஷினே வந்துருச்சா வந்து வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் ஈஸியாக வந்து நம்ம போட்டுடலாம் இந்த மாதிரி நம்ம பார்க்கும்போது நீங்கள் உங்கள் ஸ்மார்ட் ஒர்க் அப்ளை பண்ணி நம்ம ஆன்சர் பண்ணுறதுக்குமே வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஓகே ஸோ அப்போ அந்த ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கு எவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்குறாங்கன்னு பாருங்கள் மொத்தமே வந்து நமக்கு அஞ்சு பார்ட்டாக வந்து நம்ம சயின்ஸை வந்து பிரிச்சிருப்பாங்க நம்மளுடைய சிலபஸ் நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்சு பார்ட்டாக பிரிச்சிருப்பாங்க இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட்டில் தான் வந்து உங்களுக்கு அந்த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் சயின்டிஃபிக் டெம்பர
நோய்கள் டாபிக்கு இதுக்கெலாம் இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம படிப்போம் ஆனால் அதிலிருந்தும் கேட்குறாங்க பட் இதிலிருந்துமே வந்து உங்களுக்கு கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் போகலாம் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த ரேஸ் மார்க்கெட்லி இன்க்ரீசிங் செல்ஃப் லைஃப் ஆஃப் ஃப்ரெஷ் ஃப்ரூட்ஸ் என்ன ரேஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமா ரேஸ் அதாவது பழங்களின் கெடாநிலை காலத்தை குறிப்பிடத்தக்க அளவில் அதிகரிக்கும் கதிர் என்ன கதிர் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா காமா கதிர்கள் ஓகேங்களா ஸோ ஒரு பழத்தை வந்து கெடா நிலையிலிருந்து காப்பாற்ற ரொம்ப அதிக நில நேரத்துக்கு வந்து காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன ரே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா காமா ரேஸ் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் த ரீசன் ஃபார் எக்ஸ்பிரஸிங் ஆடியோ பவர் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் இன் டிபி யூனிட் டெசிபிள் யூனிட்டில் என்னது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதனால் எதுனா அவர் இயர் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேங்களா ஒலி ஆற்றல் பெருக்கியின் அழகு டெசிபிள் என்று குறிப்பதற்கான காரணம் என்ன எதுக்கு வந்து ஒலிக்கு வந்து டெசிபிள் அப்படின்ட்டு யூனிட் வந்திருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்முடைய செவி உணர்வு அவர் இயர் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் டெர்மினல் வெலாசிட்டி அதாவது முற்று திசை வேகம் என்பது கீழ்கண்ட எதனோடு தொடர்புடையது எதனோடு பார்த்தீங்கன்னா பாகியல் விசை அதாவது விஸ்காசிட்டி டெர்மினல் வெலாசிட்டி வந்து எதனுடைய ரிலேட் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா விஸ்காசிட்டி நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க முற்று திசை வேகம் என்பது எதனோடு தொடர் தொடர்புடையதுனா பாகியல் விசை ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க விச் ஸ்டார் இஸ் நியரஸ்ட் டு த ஏர்த் நெக்ஸ்ட் டு த சன் ஓகேங்களா சூரியனுக்கு அடுத்தொடர் அடுத்தாற்போல் புவிக்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் எது அப்படின்ட்டு கேட்டிருக்காங்க ஸோ எது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ஓகேங்களா ஆல்ஃபா சென்ச்சுரின்ற ஸ்டார் தான் வந்து சூரியனுக்கு அடுத்தாற்போல் புவிக்கு அருகில் உள்ள விண்மீன் ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஆல்ஃபா சென்ச்சுரி ஓகேங்களா இது எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் லெசன் பேரண்டம் அந்த லெசன்ல இருந்து தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ங்க அந்த ஃபஸ்ட்டு டாப்பிக்கு என்னது அந்த சயின்டிஃபிக் நாலேஜ் அது அதுக்கப்புறமா வந்து இந்த நேச்சர் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் இதுல இருந்து ரிப்பீட்டட் கொஸ்டின்ஸ் வந்து நமக்கு வந்துட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நம்ம படிச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் பாருங்க இதுவுமே வந்து அந்த ஃபஸ்ட்டு டாபிக் தான் நான் சொன்னல ரோட் ரோட் லேர்னிங் கான்செப்ஷுவல் லேர்னிங் டு ஒரு டாபிக் இருக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஃபஸ்ட்டு இது உள்ள அதுலேருந்து தான் இந்த கொஸ்டின் கேட்டிருக்காங்க என்ன கொஸ்டின் பார்க்கலாம் ரோட் மெமரி இஸ் அ எபிலிட்டி டு மெமரைஸ் வேர்பல் மெட்டீரியல்ஸ் ஆஸ் மெஷர்ட் பை த யூஷுவல் மெத்தட் ஆஃப் இந்த ரோட் மெமரி வந்து எது மூலமாக எந்த மெத்தட் மூலமாக வந்து நம்ம கற்றுக்கிறோம் மன நினைவாற்றல் எப்படி வந்து வருது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆல் ஆஃப் தீஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க அதாவது ரீகால் ரெகக்னேஷன் ரிசைட் ஓகேங்களா தமிழ் இங்கிலீஷில் பா பார்த்துட்டோம் தமிழில் பார்க்கலாம் மனப்பாட நினைவாற்றல் என்பது ரோட் மெமரினா மனப்பாட நினைவாற்றல் என்பது சொற்சார் பொருட்களை நினைவூற்றும் திறனாகும் ஓகேங்களா இதிலேயே ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நமக்கு கிடைச்சிருச்சு ஓகேங்களா சொற்சார் பொருட்களை நினைவூட்டும் திறனாகும் இதை அளவிட பயன்படும் பொதுவான முறைகள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நினைவு கூறுதல் அங்கீகரித்தல் திரும்ப ஒப்புவித்தல் ஓகேங்களா இந்த மூணுமே ஓகேங்களா அனைத்துமே இந்த மூணுமே தான் வந்து அதை வந்து அளவிடுறதுக்கு உண்டான மெத்தட் ஓகேங்களா ஓகே ரோட் மெமரி அளவிடக்கூடிய மெத்தட்ஸ் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சீங்க அதே அகெயின் வந்து உங்களுக்கு சேம் டாபிக்ல இருந்து இன்டெலிஜென்ட் பிஹேவியர் டைரக்ட்லி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மெமரி அதாவது அறிவார்ந்த நடத்தை கீழ்கண்டனவற்றுள் எதனை நேரடியாக சார்ந்துள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நினைவாற்றல் ஒரு நீ வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்க நீ எப்போ வந்து ஒரு இன்டெலிஜென்ட்டாக இருக்குன்னா உனக்கு ஒரு நல்ல மெமரி பவர் இருக்கும்போது தான் நீ இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து உன்னோடய இன்டெலிஜென்ஸ் வந்து வெளிப்படும் ஸோ அப்படி கூட நம்ம வச்சு நம்ம ஆன்சர் பண்ணலாம் அதாவது ஸ்மார்ட் ஒர்க் தான் அந்த இடத்துல நம்ம எப்படி வந்து நம்மளுடைய பிரெயின் வந்து ஸ்மார்ட்டாக திங்க் பண்ணி ஆன்சர் அப்ளை பண்ணுது தான் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்கள் the radiation uh, with the highest energy the radiation with highest energy edu appdin pathina x ray adhiga aatraludan vilangum kadirvichi edu appdin pathina x kadir okayla okay next question parunga open mind open mindedness is a trait of scientific attitude okayla open mindedness is a trait of சயின்டிஃபிக் ஆட்டிடியூட் இது எல்லாமே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு டாபிக் தாங்க ஓகேங்களா ரொம்ப ரொம்ப அப்போ ஃபஸ்ட் டாபிக்கு இது இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய கொடுக்குறாங்க ஓகேங்களா 
ஸோ இது எல்லாமே வந்து கைண்ட் ஆஃப் என்னது உங்களுடைய மூளையை நீங்கள் அப்ளை பண்ணி ஆன்சர் பண்ணக்கூடிய கொஷின்ஸ் இது எல்லாமே ஓகேங்களா திறந்த மனப்பான்மை என்பது என்ற பண்பு எதனை குறிக்கிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதனை குறிக்கிறது அறிவியல் மனப்பான்மையை குறிக்கிறது ஓகேங்களா ஓப்பன் மைண்டடாக நீ இருக்க அப்படின்னா நீ வந்து உன்னோட உன்னோட பண்பு வந்து எதை குறிக்குது அப்படின்னா அறிவியல் மனப்பான்மையை குறிக்குது ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் இது பாருங்கள் கைண்ட் ஆஃப் ரீசனிங் எதனால் வந்து இரு சக்கர வாகனங்களில் டீசல் என்ஜின் பொருத்தப்படவில்லை இதெல்லாம் வந்து ஏன் வந்து டி காரில் தான் வந்து உங்களுக்கு டீசல் என்ஜின் இருக்குது ஏன் வந்து பைக்கில் இல்லை பிகாஸ் எதனால் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹை பவர் ஓகேங்களா அதிக திறன் இருக்கிறதுனால தான் இரு சக்கர வாகனத்தில் வந்து டீசல் என்ஜின் வந்து பொருத்தப்படலை அதிக திறன் இப்போ வந்து காருக்கு வந்து ஹை பவர் இருக்கிறதுனால தான் அங்கே வந்து டீசல் என்ஜின் வந்து ஸ்பிட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷினு த வேல்யூ ஆஃப் ஒன் ஹெச்பி இன் டேர்ம்ஸ் ஆஃப் வாட்ஸ் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா செவன் ஃபார்ட்டி சிக்ஸ் வாட்ஸ் வாட்டிங் கணக்கீட்டில் ஒன் ஹெச்பியின் மதிப்பு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எழுநூத்தி நாற்பத்தி ஆறு வாட்ஸ் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் ஆக்செப்ட்ஸ் ஆஃப் சயின்டிஃபிக் ஆக்டிடியூட் என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்கள் அறிவியல் மனப்பான்மையின் பரிமாணங்கள் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுவும் வந்து ஃபஸ்ட்டு டாபிக் தான் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட் டாப்பிக்லேருந்து ரிப்பீட்டட் நிறைய கொஷின் அதே மாதிரி ஃபஸ்ட் டாபிக் அண்டு பேரண்டம் ஓகேங்களா சரி ஓகே என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் அறிவியல் மனப்பான்மையின் பரிமாணங்கள் என்னென்ன தமிழில் ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் கூர்ந்த உற்று நோக்கள் அறிவார்ந்த நேர்மை பாகுபாடற்ற சிந்தனை பிரதிபலிக்கும் சிந்தனை இது நாலுமே தான் ஒரு 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 உன்னோட உன்னோட சிந்தனைகள் அறிவியல் சிந்தனை வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா உன்னோட ஆட்டிடியூட் எப்படி இருக்கும்னா இது எல்லாமே இருக்கும் ஒரு விஷயத்தை வந்து நீ உத்து நோ கூர்ந்து கவனிக்கிறது அறிவார்ந்த நேர்மை அதுக்கப்புறமா பாகுபாடற்ற சிந்தனை அதுக்கப்புறமா பிரதிபலிக்கும் சிந்தனை இது எல்லாமே சேர்ந்தது தான் வந்து ஒரு அறிவியல் மனப்பான்மை அப்படின்ட்டு அதோட பரிமாணங்கள் அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க ஓகேங்களா இங்கிலீஷில் பார்த்தீங்கன்னா கிரிட்டிக்கல் அப்சர்வேஷன் இன்டெலெக்சுவல் ஹானஸ்டி இம்பார்ஷியல் திங்கிங் ரிஃப்ளெக்டிவ் திங்கிங் ஓகேங்களா நாலுமே வரும் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் பாருங்கள் அகெயின் பார்த்திங்களா பேரண்டம்லேருந்து சூரிய புள்ளிகள் எத்தனை ஆண்டுக்கு ஒரு முறை ஏற்படும் அதாவது சைன் சன் ஸ்பாட்ஸ் அக்கர் இன் எவ்ரி லெவன் இயர்ஸ் ஓகேங்களா பதினோரு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை அந்த சூரிய புள்ளிகள் வந்து காணப்படும் சரிங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் இங்கே பாருங்கள் இது ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துட்டு எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து கரெக்ட் அப்படின்ட்டு கேட்குறாங்க ஓகே நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இங்கிலீஷில் சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைட் கேஸ் வந்து இட்ஸ் அ க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸ் அண்ட் இட் இன்க்ரீசஸ் குளோபல் வார்மிங் இது நமக்கு எல்லாமே இந்த 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 சிஓ டூனால தான் வந்து குளோபல் வார்மிங் வந்து வருது அது எல்லாமே நமக்கு தெரிஞ்சது தான் ஸோ இது கண்டிப்பாக வந்து ட்ரூ ஸ்டேட்மெண்ட் ஓகேங்களா கரெக்டு நெக்ஸ்ட் சிஓ டூ அப்சர்வ் இன்ஃப்ரா ரெட் ரேடியேஷன் இதுவுமே கரெக்ட் அப்போ ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே நமக்கு கரெக்டு ஓகேங்களா தமிழில் பார்த்துடலாம் சிஓ டூ பசுமை இல் இல்ல வாயு உலக வெப்ப மா மாதலை அதிகரிக்கிறது கரெக்டு சிஓ டூ அகச்சிவப்பு கதிர்வீச்சுகளை ஈர்த்து கொள்கிறது ரெண்டுமே கரெக்டு ஸோ ரெண்டு பாயிண்ட்டுமே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இன்கேஸ் உங்களுக்கு வந்து ஒன் வேர்டில் இந்த டைமில் கேட்டுட்டாலுமே நம்ம அழகாக ஞாபகம் வச்சு போடணும் ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டுமே கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டு தான் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் ஃபரின் ஹோஃபர் லைன்ஸ் இது வந்து எது எந்த எடுத்துக்காட்டுக்கு எந்த ஸ்பெக்ட்ரம் உடைய எடுத்துக்காட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லைன் அப்சார்ப்ஷன் ஸ்பெக்ட்ரம் அதாவது ஃபெரன் ஹோஃபர் வரிகள் லைன் அப்சார்ப்ஷன்னா வரி உட்கவர் ஓகேங்களா வரி உட்கவர் நிறை நிறமாலைக்கு எடுத்துக்காட்டு ஆகும் ஓகேங்களா நிறமாலைனா ஸ்பெக்ட்ரம் ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் எலக்ட்ரான் வாஸ் டிஸ்கவர்ட் பை யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜே ஜே தாம்சன் எலக்ட்ரானை கண்டுபிடித்தவர் யார் ஜே ஜே தாம்சன் அவர்கள் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் அகெயின் பாருங்கள் இது வந்து ஒரு இந்த இந்த டிஸ் இது ஏரோப்ளைன் விங்ஸ் இருக்குது தெரியுமா அதை யார் வந்து எந்த ப்ரின்சிபிள் வச்சு டிசைன் பண்ணாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெர்னாலிஸ் தீரம் ஓகேங்களா வானூர்தியின் இயர் ரெக்கை இருக்குல்ல அது எதன் அடிப்படையில் அமைக்கப்பட்டது அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா பெர்னாலிஸ் தேற்றம் பெர்னாலி தேற்றம் ஓகேங்களா இதன் அடிப்படையில் தான் வந்து நம்ம ஏர்பிளைனுடைய விங்ஸ் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகே 
ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க சி அகெயின் ஃபஸ்ட் டாபிக் வந்துருச்சு பாருங்க லேர்ன்டு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ்டு வித்தவுட் எனி சேஞ்ச் இஸ் கால்டு ரோட் மெமரி கற்ற கருத்தை மாற்றம் இல்லாமல் அப்படியே திருப்பி கூறுவது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா மனப்பாட நினைவாற்றல் ரோட் மெமரி ஓகேங்களா இப்போ நம்ம ஒன்று கற்றுக்குறோம் அது அப்படியே வந்து நம்ம சொல்கிறோம் அப்படின்னா நம்மளுடைய மெமரி அதாவது நம்மளுடைய மனப்பாடம் வந்து எவ்வளோ ஸ்ட்ராங்கராக இருக்குது அப்படின்ட்டு பாருங்கள் அதுதான் ரோட் ரோட் மெமரி ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டினு எந்த மின்னோட்ட நிலையமைப்பு சீரான மின் புலத்தை உருவாக்கும் அதாவது விச் சார்ஜ் கான்ஃபிகரேஷன் ப்ரொடியூசர்ஸ் யூனிஃபார்ம் எலக்ட்ரிக்கல் எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு எந்த எந்த கான்ஃபிகரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு இன்ஃபினைட் பிளெயின் ஓகேங்களா யூனிஃபார்ம்லி சார்ஜ்டு இன்ஃபினைட் பிளெயின் தமிழில் பார்த்தீங்கன்னா சீரான மின்னோட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளம் ஓகேங்களா சீரான மின்னோட்டம் பெற்ற முடிவிலா சமதளம் இதுதான் ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் சயின்டிஃபிக் நேம் ஆஃப் ஏஷியன்ட் எலஃபென்ட் ஏஷியன் எலஃபென்ட்டுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எலிஃபாஸ் மமஸ் மேக்சிமஸ் ஓகேங்களா எலிஃபாஸ் மேக்சிமஸ் அதுதான் வந்து நம்ம ஏஷியன் எலஃபென்ட்டுடைய சயின்டிஃபிக் நேம் ஏஷியானியின் அறிவியல் பெயர் என்ன எலிஃபஸ் மேக்சிமஸ் ஓகேங்களா நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அதே மாதிரி அப்போ இப்போது இந்த சயின்டிஃபிக் நேம் பற்றி கேட்குறாங்கன்னா நம்ம அந்த பாடத்தில் இருந்த எல்லா சயின்டிஃபிக் நேம்ஸ்மையும் நம்ம அழகாக ரீட் அவுட் பண்ணிவிட்டு போயிடணும் ஓகேங்களா ஸோ இது அகெயின் வந்து பேரண்டம் பாடத்தில் இருந்து ஒரு கொஷின் பாருங்கள் கீழ்கண்டனவற்றுள் புவிக்கு சமமான அளவு சராசரி அடர்த்தி மற்றும் நிறைய நிறையை கொண்டுள்ள கோல் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி கிரகம் ஓகேங்களா விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் இஸ் சிமிலர் டு எர்த் வித் எக்ஸ்பெக்ட் டு சைஸ் மாஸ் அண்ட் ஆவரேஜ் டென்சிட்டி அர்த் மாதிரியே இருக்கக்கூடிய ஒரு கோல் அதாவது சைஸ்லேயும் சரி அதனுடைய மாஸ் வெயிட் வெயிட்லேயும் சரி அதோட டென்சிட்டி பரப்பளவுலேயும் சரி இது எல்லாத்துலேயுமே வந்து எதுக்கு எந்த கோல் வந்து எர்த்துக்கு எர்த்து மாதிரியே இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெள்ளி கிரகம் வீனஸ் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க த ஒர்க் டன் பை த கான்சர்வேட்டிவ் ஃபோர்ஸ் ஃபார் அ க்ளோஸ்டு பாத் இஸ் ஜீரோ ஓகேங்களா மூடிய சுற்றில் அழிவில்லா விசையால் செய்யப்பட்ட வேலை சுழியாகும் ஓகேங்களா ஜீரோ ஓகே ஓகே நெக்ஸ்ட் இது வந்து ஃபோர்ஸ் லெசன் சென்ட்ரி ஃபியூகல் சென்ட்ரி பீட்டல் ஃபோர்ஸ்லாம் இருக்கும் அந்த லெசன் நீங்கள் பார் ஃபோர்ஸ் அதாவது அந்த லெசன் நீங்கள் நம்ம பார்த்துக்கணும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஒரு மனிதன் துருவத்திலிருந்து நில நடுக்கோட்டை நோக்கி வரும்போது அவன் மேல் செயல்படும் மைய விளக்கு விசை எவ்வாறு இருக்கும் அதாவது இஃப் அ பர்சன் மூவிங் ஃப்ரம் போல் டு ஈக்வேட்டர் த சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் ஹிம் என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் இன்க்ரீஸ் அதாவது அதிகரிக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஒரு ஒரு மைய புள்ளியிலிருந்து ஈ அதாவது ஒரு மனிதன் துருவத்திலிருந்து நிலநடுக்கோட்டை அதாவது ஈக்குவேட்டரை நோக்கி போகும்போது அவன் மேல் விழும் அந்த ஃபோர்ஸ் இருக்குல்ல சென்ட்ரிஃபியூகல் ஃபோர்ஸ் அது எப்படி ஆகும்னா அந்த விசை வந்து என்னவாகும்னா இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் அக்கார்டிங் டு ஹூக்ஸ்லா ஹூக்ஸ்லா படி எது வந்து கரெக்டு ஹூக்ஸ்லா படி இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ஸ்டேட் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கரெக்டு ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் ஸ்ட்ரெஸ் ஈக்குவல் டு இ இன்டு ஸ்ட்ரெயின் ஓகேங்களா ஸோ ஹூக்ஸின் விதிப்படி தகவு ப்ரப்போஷனல் டைரக்ட்லி ப்ரப்போஷனல் டு திரிபு தகவு ஈக்குவல் டு இ இன்டு திரிபு ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் எலஃபென்டியாசிஸ் இஸ் காஸ்ட் பை அதாவது அந்த யானைக்கால் நோய் இருக்குல்ல அது எதனால் வருது அப்படின்ட்டு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உச்சிரியா ப்ராக்கன்ட்ரி ஓகேங்களா இது இது இந்த இந்த உயிரி இந்த உயிரினால தான் வந்து நமக்கு அந்த எலஃபென்டியாசிஸ் நோய் வந்து நமக்கு வருது ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஹீமோக்ளோபின் ஓகேங்களா நம்மளுடைய பிளட் இருக்குன்னு தெரியுமா அது வந்து இன் ஹியூமோக்ளோபின் இன் ஹியூமன் ஆஸ் த ஹையஸ்ட் அஃபினிட்டி வித் விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் கேஸ் எந்த கேஸ் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனோ ஆக்சைடு கீழ்கண்ட எந்த வாயுடன் மனிதனின் ஹீமோக்ளோபினின் மிக அதிகமாக 
பிணைப்பினை ஏற்படுத்தி கொள்ளும் எதோட வந்து நம்மளுடைய ஹீமோக்ளோபின் வந்து ஹையஸ்ட் அஃபினிட்டி பிணைப்படுத்தி கொள்ளும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் மோனோ ஆக்சைடு ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஷின் இதுவுமே வந்து லைஃப் ஆஃப் அர்த் இது அகெயின் வந்து சூரிய குடும்பம் அதாவது நேச்சுரல் ஆஃப் யூனிவர்ஸ் பேரண்டம் ஓகேங்களா அந்த பாடத்தில் வந்து கேட்கப்பட்ட பாட கொஷின் தான் கொஷின் பார்க்கலாமா பூமியில் உயிர்களின் வாழ்க்கையானது சூரிய சக்தியால் இயங்குகிறது இந்த கூற்று பின்வரும் எந்த காரணத்தால் உண்மையாகிறது ஸோ ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க லைஃப் ஆன் எர்த் இஸ் சோலார் பவர் இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ எதனால இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூவா இருக்கு அப்படின்ட்டு ஒரு நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் தமிழ்ல பார்த்துடலாம் இந்த நாலு ஸ்டேட்மெண்ட் உலகில் உள்ள பெரும்பாலான நாடுகள் சூரிய ஒளியினை மின்சார தயாரிப்புக்காக பயன்படுத்துகின்றன இதனால தான் பூமியின் உயிர்களின் வாழியது சூரிய சக்தினால் இயங்குது சொல்றாங்களா அப்படின்ட்டு பார்த்தோம்னா இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் இல்ல நெக்ஸ்ட் பாருங்க சூரிய மின்சாரம் மற்றைய எரிய எரிபொருட்களை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாற்றி கொள் கொண்டு கொண்டிருக்கின்றன அதுவும் கிடையாது நெக்ஸ்ட் பாருங்க தாவரணங் தாவரங்கள் சூரிய ஒளியின் மூலம் ஒளி சேர்க்கை சேர்க்கின்றன இதனால தான் வந்து நம்ம பூமியில் உயிரி உயிரிகளின் வாழ்க்கையானது சூரிய சக்தினால் இயங்குகிறது அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க ஓகேங்களா அதே மாதிரி போர்த் ஸ்டேட்மெண்ட்டும் தப்பு சூரிய கதிர்கள் பூமியில் உள்ள நோய் பரப்பும் கிருமிகளை நீக்குகின்றன அதுவுமே தப்பு சரிங்களா ஸோ தேர்டு தான் கரெக்டு ஸோ இங்கிலீஷ்ல பார்த்தீங்கன்னா பிளான்ஸ் ப்ரொடியூஸ் எனர்ஜி பை போட்டோ சிந்தசிஸ் யூசிங் சோலார் லைட் இந்த ஒரு ரீசன்னால தான் நம்ம லைஃப் ஆன் எர்த் இஸ் சோலார் பவர்டு அப்படின்ட்டு சொல்றோம் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் Which of the following is an example of zoonotic disease? Zoonotic அப்படின்ற ஒரு நோய்க்கு எது வந்து எக்ஸாம்பிள் அப்படின்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா ரேபிஸ் ஓகேங்களா பின்வருவனற்றுள் எது விலங்கி விலங்குகளிடமிருந்து மனிதனுக்கு வரும் நோய் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேபிஸ் நோய் தான் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் பாருங்க செயற்கை மழை பெய்ய மேகத்தின் மீது தூவப்படுவது எது நம்மளுக்கு வந்து ஆர்டிபிஷியல் ரெயின் வந்து சம்டைம்ஸ் அவங்களே வந்து வர வைப்பாங்க அதுக்கு வந்து நம்மளுக்கு நம்மளுடைய மேகத்தில் ஒன்று ஒரு கெமிக்கல் வந்து தூவாங்க அது எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சாலிட் கார்பன் டைஆக்சைடு அதாவது திட கார்பன் டைஆக்சைடை வந்து மேகத்தில் தூவுனாங்க அப்படின்னா நமக்கு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் ரெயின் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க ஐஸ் கட்டியின் மீது நடப்பது சிரமமாக இருக்கும் ஏன் எதனால வந்து நம்ம ஐஸ் கட்டி இப்போ வந்து சிம்லா இந்த அங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பனிக்கட்டி மேலே நடக்கிறது வந்து ரொம்ப டஃப்பாக இருக்கும் எதனால அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உராய்வு குறைவாக இருக்கும் அதாவது ஃப்ரிக்ஷன் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் லோவாக இருக்கும் அதனால தான் இட் இஸ் வெரி டிஃபிகல்ட் டு வாக் ஆன் ஐஸ் பார் ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போயிடலாம் வெப்ப மாசுபாட்டின் காரணமாக நீர்நிலைகளில் எவற்றின் செ செறிவு அதிக அளவில் குறையும் அதாவது தெர்மல் பொல்யூஷன் மூலமாக வாட்டரில் வந்து எது எதனுடைய கான்சன்ட்ரேஷன் வந்து ரெடியூஸ் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசால்டு கா ஆக்சிஜன் அதாவது கரைந்த ஆக்சிஜன் டிஓ அப்படின்ட்டு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஒரு கூற்று ரெண்டு கூற்று கொடுத்துருக்காங்க அதனுடைய அது வந்து ட்ரூ ஆஃப் ஆர் ட்ரூ எந் எந்த ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து ட்ரூ அப்படின்ட்டு பார்க்கணும் இது இது வந்து லைட் சம்மந்த பத்தின ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் தான் ஹீட்டட் ஹேர் சென்ஸ் ஷாக்ஸ் வே த்ரூ த அட்மாஸ்பியர் தேர் மஸ்ட் பி அ மெக்கானிசம் ப்ரெசன்ட் டு ஸ்டார்ட் ரொட்டேஷன் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் கரெக்டு செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு அதாவது சூடான காற்று வளிமண்டலம் வழியாக அதிர்வலைகளை அனுப்புகிறது இது கரெக்டு ஓகேங்களா சுழற்சியை தொடங்க ஒரு வழிமுறை இருக்க வேண்டும் இது இந்த இது வந்து தப்பு ஓகேங்களா செகண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து தப்பு ஓகே இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க ஜஸ்ட் ஏன்னா வந்து இதே கேட்டுட்டாங்கன்னு நம்ம ஈஸியாக போட்டுட்டு வந்துடலாம் நெக்ஸ்ட் பாருங்க குளிர் சாதன பெட்டி மற்றும் பனிக்கட்டி தொழிலகத்தில் செயல்படும் தத்துவ தத்துவமானது எது எது எந்த பிரின்சிபிள் வந்து அந்த ரெஃப்ரிஜிரேட்டர் அண்ட் ஐஸ் பிளான்ட் ஒர்க்கிங்ல யூஸ் பண்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா செகண்ட் லா ஆஃப் தெர்மோ டைனமிக்ஸ் அதாவது வெப்ப இயக்கவியலின் இரண்டாம் விதி தான் வந்து அந்த இதுதான் வந்து கான்செப்ட் தான் பிரின்சிபிள் தான் வந்து இந்த ரெண்டு பிளான்ட் ஒர்க்கிங்ல வந்து யூஸ் பண்றாங்க ஓகேங்களா ஓகே நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் 
தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பில் ஒளி சே சைகை ஓகேங்களா அதாவது அந்த ஆடியோ சிக்னல் இருக்குல்ல அது வந்து எதனால் நடக்குது ஓகேங்களா எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த பண பணப்பேற்றம் பார்த்தீங்களா ஃப்ரீக்வன்சி அதிர்வெண் ஓகேங்களா அந்த ஃப்ரீக்வன்சினால தான் அந்த ஒளிபரப்பில் ஒளி சேகை வந்து நடக்குது ஓகேங்களா ஓகே லாஸ்ட் கொஷின் ஓகே லாஸ்ட் கொஷின் வந்து உங்களுக்கு ஆசிட் பேஸ் சால்ட்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க ஒரே ஒரு கொஷின் தான் வந்து ஆசிட் பேஸ் சால்ட்ல இருந்து கேட்டிருக்காங்க பட் ஸ்டில் இது வந்து நமக்கு ஈஸியான லெசன்றதுனால நம்ம அதை படிச்சுட்டு தான் போகணும் ஓகே ஓகே இந்த ப இந்த கொஷின் பாருங்க ஒரு வலுவற்ற காரம் எதனை இணை அமிலத்தையும் ஒரு வலுவற்ற அமிலம் எதன் இணை காரத்தையும் பெற்றிருக்கும் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா வீக் பேஸ் ஹேஸ் டேஷ் கான்ஜுகேட் ஆசிட் அண்ட் வீக் ஆசிட் ஹேஸ் டேஷ் கான்ஜுகேட் பேஸ் ரெண்டுமே வந்து வலுவான இணை அமிலத்தையும் வலுவான இணை காரணத்தையும் தான் பெற்றிருக்கும் ஓகேங்களா ஒரு வீக் பேஸ் வந்து ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வச்சுருக்கோம் ஒரு ஸ்ட்ராங் ஆசிட் வந்து ஒரு வீ ஸ்ட்ராங் பேஸ் ஒரு வீக் ஆசிட் வந்து ஒரு ஸ்ட்ராங் பேஸை வச்சுருக்கோம் ஓகேங்களா ரெண்டுமே வந்து வலுவான வலுவான ஸ்ட்ராங் ஸ்ட்ராங் அவ்வளோதான் இதனோட வந்து நமக்கு வந்து டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி டூவோட டிஎன்பிஎஸ்சி ஒரிஜினல் கொஷின் பேப்பர்லேருந்து கேட்கப்பட்ட அனைத்து அறிவியல் அதாவது சயின்ஸ் கேள்வி எல்லாத்தையுமே வந்து நம்ம பார்த்துட்டோம் இந்த பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு நான் வந்து நம்ம டெலகிராம் இதில் சேனலில் ஷேர் பண்ணுறேன் ப்ளஸ் இதனுடைய பிடிஎஃப் வந்து உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்லேயும் கொடுக்குறேன் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க லாஸ்ட் டைம் ரிவிஷனுக்கு வந்து நீங்கள் பார்த்துட்டு போங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மீண்டும் ஒரு அது அடுத்த தகவலுடன் சந்திக்கும் வரை உங்களிடமிருந்து விடைபெறுவது உங்கள் ஷோவா நன்றி